హరి ఓం తత్త సర్వేభ్యం నమో నమ ఆత్మస్వరూపు లేని ప్రేక్షకులందరికీ సుస్వాగతం మొఘలు సామ్రాజ్యంలో ఇంకా ఖిల్జీల రాజ్యంలో భారతదేశంలోని హిందువులపై ఎటువంటి దాడులు జరిగాయి అనే విషయం మనం ఏదో చరిత్రలో అక్కడక్కడ చదువుకున్నాం కొన్ని పేజీల్లో ఇవంతా నిజం కాదు ఇవంతా అబద్ధము వాళ్ళు చాలా శాంతి శాంతి స్వరూపులు వాళ్ళ మతమే శాంతి మతము అంటూ కొంతమంది కమ్మి ఉన్మాదులు తప్పుడు చరిత్ర రాశారు అసలు చరిత్ర ఏమిటనేది పూర్తిగా దాచిపెట్టేశారు మళ్ళీ ఇంకా హిందువుల గురించి రాజపుత్రుల గురించి ఇంకా వాళ్ళ మీద పోరాడిన వాళ్ళ గురించి ఎటువంటి తప్పుడు ప్రచారాలు చేశారు అంటే వీళ్ళు స్త్రీలని సజీవంగా తగలబెట్టేవాళ్ళు వీళ్ళు జవహారు ఇంకా సతీ అనేటువంటి దురాచారాలను ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు అంటూ వాళ్ళ మీద ప్రాణాలు వండి పోరాడినటువంటి ఆ మహామహులు ఇంకా నిజమైన దేశభక్తుల్ని వీళ్ళు చాలా తప్పుగా చిత్రీకరించారు అసలు ఈ సతీ అనే ఆచారం ఎందుకు వచ్చింది మీరు తెలుసుకోవాలి అంటే వాళ్ళు ఎటువంటి దుర్మార్గాలు చేసేవాళ్ళు ఓడిపోయినటువంటి హిందూ రాజవంశీకుల స్త్రీల మీదే కాకుండా ఇంకా సాధారణ హిందూ ప్రజల మీద హిందూ స్త్రీల మీద ఎటువంటి అకృత్యాలు చేశారో మీరు తెలుసుకోవాలి అంటే గత చరిత్రను పరిశీలిస్తే మనకు చాలా విషయాలు తెలియకుండా పోయాయి అందుకని ప్రస్తుత చరిత్రను మన కళ్ళ ముందే మనకు జరుగుతున్నటువంటి ఈ చరిత్రను పరిశీలిస్తే గతంలో ఏం జరిగిందో మనం చాలా స్పష్టంగా తెలుసుకోవచ్చు ఒక అమెరికన్ సెనేటర్ అతను సెనేటరే కాదు అతను మిలిటరీ లీడర్ కూడా అతను అమెరికా తీవ్రవాదుల మీద చేసిన ప్రత్యక్ష యుద్ధంలో చూసినటువంటి వాళ్ళ కిరాతకత్వాన్ని కర్కశత్వాన్ని ఆయన మాటల్లోనే చెప్తున్నారు అది విని మనం ఆయన మాటల్ని విశ్లేషించి గతంలో ఏం జరుగుండొచ్చు సతీ అనే ఆచారం ఎందుకు వచ్చి ఉండొచ్చు కూడా తెలుసుకుందాం in in a very serious way but at the same time we often employed them to use against the Syrian government so it's kind of a love hate but we have always worked with the with the terrorists they were the they were the core we facilitated the movement of of islamic terrorists from 100 countries and they came and they joined ISIS they joined Al Qaeda they joined the Free Syrian Army all of these different ones ayina cheppedi emiti ante vaallu teevravadam meeda yuddham modalu pettinappudu ISIS Al Qaeda vanti samasthalu tho vaallu yuddham modalu pettinappudu avi chaala local ga undevi veelu yuddham modalu pettin tarata prapanchamlo nalu moolalu ninchi aneka mandi islamic matonmadulu vachi aa samasthallo cheri maa forcesul tho yuddham cheyadam prarambhincharu ani cheptunnaru ఇది యూనివర్సల్ బ్రదర్హుడ్ అంటే వాళ్ళకి దేశభక్తి అనేది ఉండదు వాళ్ళ దేశం మీద దాడి చేస్తే ఎవరు రారనమాట వాళ్ళ మతం వాడి మీద దాడి చేస్తే వంద కిలోమీటర్లు రెండు వందల కిలోమీటర్లు వేల కిలోమీటర్లలో ఉండేవాడు కూడా మా వాడిని తంతావా అని వస్తాడనమాట అది వాళ్ళకి దేశము దేశభక్తి అనే కాన్సెప్ట్ లేవు మతము మతభక్తి మాత్రమే వాళ్ళకు ఉంటాయి they were lawfully entitled to murder the husbands i'm not talking about military people i'm talking about civilian they could murder the husbands they could kill them and then they could possess and own their wives and their children aina em cheptunnadu ante మేము వాళ్ళతో చేసిన ఆ ప్రత్యక్ష యుద్ధంలో చాలా హృదయ విధారకమైన వాళ్ళ యొక్క చర్యలను చూసామంటున్నాడు అదేమిటి అంటే ఆ ప్రత్యక్ష యుద్ధంలో ఆ ఐసిస్ వాళ్ళు కొంత ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించుకున్నప్పుడు ఈ అమెరికన్ కోలేషన్ ఫోర్సెస్ దగ్గర నుంచి అక్కడ ఉన్నటువంటి సివిలియన్స్ మీద దాడి చేసేవాళ్ళు అంట దాడి చేసి అక్కడ ఈ వాళ్ళ సైనికులందరూ కూడా వెళ్ళి ఆ సివిలియన్స్ యొక్క సివిలియన్స్ కుటుంబాల్లో ఉన్న పురుషుల్ని చంపేసేవాళ్ళు మరియు ఆ స్త్రీలను ఎత్తుకెళ్ళిపోయేవాళ్ళు అంట ఇక్కడ ఆయన ఒక అద్భుతమైన విషయం చెప్పాడు ఈ ఇలా చేయడం అనేది వాళ్ళ యొక్క షరియా చట్టం ప్రకారం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్టేను ఇందులో ఎటువంటి తప్పు లేదు ఇలా చేయమని 
వాళ్ళ యొక్క చట్టాలు వాళ్ళని ప్రేరేపిస్తున్నాయి ఇలా చేయవచ్చు అని వాళ్ళకి శాంక్షన్స్ ఇస్తున్నాయి ఇప్పుడు అదే అమెరికన్ ఫోర్సెస్ కావచ్చు మిగతా ఏ ఫోర్సెస్ అయినా సరే మనకి కొన్ని అంతర్జాతీయ చట్టాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఒక దేశంతో యుద్ధం చేసినప్పుడు సైనికులను మాత్రమే చంపాలి చంపిన తర్వాత దేశాన్ని ఆక్రమించుకున్న తర్వాత నువ్వు పరిపాలించుకో అంతేగాని అక్కడ ఉండేటువంటి సివిలియన్స్ని బానిసలుగా చేసి అమ్ముకోవడం అడ స్త్రీల మీద అత్యాచారాలు చేయడం వంటివి ఇంటర్నేషనల్ కోర్టులో కో పనిషబుల్ అఫెన్సులు కానీ ఈ ఐసిస్ అమెరికాతో పోరాడే ఐసిస్ యొక్క చట్టాలు షరియా ప్రకారం ఉంటాయి షరియా ప్రకారం వాళ్ళ యొక్క సైనికులు అక్కడ ఉండేటువంటి సివిలియన్స్లో స్త్రీ పురుషులను చంపి స్త్రీలను ఆక్రమించుకొని ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు ఉంటారు మొఘలు చరిత్రలో కూడా ఇదే రాసుంది మరి ఇప్పుడు ఉండేటువంటి మతోన్మాదులు ఇలాగ ప్రవర్తిస్తే అప్పుడు ఆ మొఘలులు కావచ్చు ఇంకా భారతదేశమే దాడి చేసిన ఇస్లామిక్ మతోన్మాదులు ఇటువంటి పనులు చేయకుండా మంచి పనులు చేశారంటే మనం ఎలా నమ్మాలి కమ్మీల చరిత్ర తప్పని మనకి ప్రత్యక్ష నిదర్శనం కనిపిస్తూ ఉంది ఇంకా ఆయన దారుణాలు చెప్తాడు చూడండి వాళ్ళు ఒకటి రెండు ఇన్సిడెంట్లు కాదు వ్యాస్ట్ నెంబర్స్ అంటే కనిపించిన ప్రతి పురుషుడిని చంపేశారు కనిపించిన ప్రతి స్త్రీని వాళ్ళు అబ్డక్ట్ చేశారు అని ఆయన గణాంకాలను లెక్కించి చెప్తున్నాడు of rape it was an organized campaign of rape across the nation of syria a syria desamlo aina cheptunnadu chudandi it is there was an organized campaign of rape very well organized ante oka prantanni vallu aakraminchukunna tarvata aa prantamlo edo ఒకరు ఇద్దరు సైనికులు అదుపు తప్పి అలా చేశారు అంటే పోనీలే అనుకోవచ్చు కానీ అలా కాదు వాళ్ళ యొక్క లీడర్సే ఒక క్రమ పద్ధతి ప్రకారం అక్కడ ఉన్నటువంటి సివిలియన్స్లో పురుషుల్ని చంపేసి స్త్రీలని తీసుకు వెళ్ళిపోయి వాళ్ళని రేపులు చేయడం అనేది ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఒక ఆర్గనైజ్డ్గా వాళ్ళ షరియా చట్టం యొక్క కనుసన్నల్లో జరిగిందని ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు చూడండి uh there there actually were slave markets that that arose in certain of these uh rebel areas where they they actually had price lists of of the akada tamasha emitante madhya yugallo eppudo mogalulu inka kontha mandi anagarikulu matonmadulu manushulanni ila hindulanni ila బానిసలుగా అమ్మేశారు అలా అమ్మేస్తూ ఉంటే కొంతమంది బానిసలు ఎక్కువైపోయి కొనుక్కునే దానికి లేక బయ్యర్స్ లేక పది రూపాయల విలువ చేసే బా హిందువుని అంటే బానిసగా చేసిన హిందువుని ఒక్క రూపాయికి కూడా అమ్మేశారు అని మనం చరిత్రలో చదువుకున్నాం ఇలా ఇవన్నీ కూడా కట్టుకథలు ఉత్త కథలు ఎటువంటి ఆధారాలు లేవని కమ్మీలు కొట్టేశారు అవన్నీ తీసేశారు మన చరిత్రలో నుంచి కానీ మనకి ప్రత్యక్ష నిదర్శనంగా ఈ సిరియాలో చేసిన యుద్ధంలో ఈ ఐసిస్ ఒక ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించుకున్నప్పుడు అక్కడ బానిసలను అమ్మేటువంటి మార్కెట్లను తెరిచారంట ఇది కూడా వాళ్ళ యొక్క షరియా చట్టం ప్రకారమే నడిచాయంట ఆ బానిసలను అమ్మే మార్కెట్లో వాళ్ళు ఎలాగ అమ్మారు ఎవరెవరికి ఎక్కువ రేట్లు వచ్చాయి ఎవరెవరికి తక్కువ రేట్లు పలిగాయి అనేది కూడా ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు చూడండి prices went to the youngest children because there were a great number of pedophiles and the pedophiles wanted to possess small children because under the laws that were applied they were permitted to rape these children repeatedly to sara ayne em cheptunnaro aa slave market lo pelleina streelaki కొంచెం వయసైన స్త్రీలకి అంటే ఒక ఇరవై ఏళ్ళు దాటినటువంటి స్త్రీలకి తక్కువ రేటు పలికేదండి ఏ ఎవరికి ఎక్కువ రేటు పలికేది అంటే కన్య పిల్లలకి ఎక్కువ రేటు పలికేది ఇంకా చిన్న పిల్లలకి ఇంకా ఎక్కువ రేటు పలికేదంట ఎందుకంటే షరియా చట్టంలో ఉన్నటువంటి ఆ నియమాలను అనుసరించి ఈ పెళ్ళైన స్త్రీలకు విడోస్కి కొంచెం వాళ్ళని కొంచెం కాపాడడానికి ఏవో కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయంట అంతేగాని చిన్నపిల్లలకి మాత్రం ఎటువంటి నియమాలు లేవు చిన్నపిల్లల్ని వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుంటున్నామంటూ స్లేవ్స్గా కొనుక్కొని 
వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు అయినా వాళ్ళని ఏ విధంగా చేసినా వాళ్ళ చట్టం ప్రకారం ఎటువంటి శిక్షలు లేవు కాబట్టి అందరూ కూడా ఎక్కువగా కన్య పిల్లలను చిన్న పిల్లలను కొనుక్కొని వాళ్ళ జీవితాలను నాశనం చేసేవాళ్ళు కన్య పిల్లలకు చిన్న పిల్లలకు ఆ స్లేవ్ మార్కెట్లో ఎక్కువ రేటు పలికేదంట అసలు సంచలనమైన నిజాలని బయట పెట్టాడు ఆయన చూసారా వాళ్ళు చేసినటువంటి ఈ దాష్టికాలు మనకి చరిత్రలో ఈ కమ్మీలు మరుగున పరిచిన కనుమరుగయ్యేలా చేసిన ప్రత్యక్షంగా ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ఈ సిరియాలో జరుగుతున్న ఐసిస్కి వాళ్ళకి జరిగిన యుద్ధంలో అమెరికన్లు వాళ్ళ యొక్క ఈ అనాగరిక చర్యలను ఈ అనాగరిక అనాగరికమైన చట్టాలను ఈ మత మౌఢ్యాన్ని చూసి వాళ్ళు విస్తుపోయి ఈ ఫ్యాక్ట్లు అన్నింటినీ తీసుకొచ్చి ప్రజల ముందు ప్రత్యక్షంగా చెప్పారు ఇప్పుడే వీళ్ళు ఇలా ఉన్నారు అంటే ఇక కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం ఇంటర్నేషనల్ మీడియా అనేది లేనప్పుడు ఈ అడిగే వాళ్ళు ఎవరు లేనప్పుడు వాళ్ళు ఈ హిందూ సమాజంపై హిందూ రాజులపై ఎటువంటి దాయి చి పనులు చేశారో మనం ఇంకా అసలు కలలో కూడా ఊహించలేము వాళ్ళు ఇటువంటి పనులు చేస్తున్నారు కాబట్టే తమ యొక్క స్త్రీలను రక్షించుకోవడానికి కోసం ఎప్పుడైతే యుద్ధంలో ఓడిపోయారో వాళ్ళు ఇటువంటి పనులు చేయకముందే రాజపుత్ర స్త్రీలు విషం తాగి మరణించేవాళ్ళు అలా విషం తాగి మరణించిన ఆ స్త్రీల యొక్క శవాలను కూడా వదలకుండా రేపులు చేసేవాళ్ళు మొఘల్ సైనికులు ఖిల్జీ సైనికులు అందుకని వాళ్ళు తరువాత విషం తాగి మరణించకుండా అగ్నిలో దూకి మరణించేవాళ్ళు ఇదే జోహార్ అనేటువంటి ఆ చాలా గొప్ప సంస్కృతికి ఆచారానికి ఆధారము అలా అది ఎందుకు వచ్చిందంటే వీళ్ళు ఇటువంటి పనులు చేస్తున్నారు కాబట్టి రాజపుత్రులు మరాఠాలు ఇంకా వాళ్ళు హిందూ రాజులతో యుద్ధం చేసినప్పుడు ఇటువంటి పనులు చేసేవాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే హిందూ రాజులు అటువంటి పని పనులు చేసేవాళ్ళు కాదు ఆ స్త్రీలను చాలా గౌరవంగా చూసేవాళ్ళు కాబట్టి రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకునేవాళ్ళు డబ్బులు తీసుకునేవాళ్ళు అంతవరకే ఇంకా ఈ సతి ఆచారం కూడా ఇటువంటి పని క్రై ఈ ముస్లిము ఈ దుండగులు చేసిన ఇటువంటి పనుల వల్లే ఈ ముస్లిం రాజులు చేసిన పనుల వల్లే వచ్చింది అని మనం అనుకోవచ్చు హరి ఓం